Good morning, everybody. Welcome to another class with your English teacher, George Paredes. This time, we will see another reading on page 16, like you see here. Okay, this is our second reading for sixth grade. Today's date is 21st, April 21st, 2020. All right. The subject for today is this title right here, The World Around Us, El Mundo Alrededor Nuestro. Every time that we see this title, we will have to know, okay, we will see um, stories from, an, from another countries around the world. So, um, we have to, uh, every time we see this, this title, we have to uh, acknowledge this, what I just told you, all right? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer nuestra segunda lectura, como les estaba diciendo, para sexto grado. El día de hoy es 21 de abril del 2020. Ve veamos acá el título, dice El mundo alrededor nuestro. Cada vez que veamos este título en el libro, significa que vamos a ver historias diferentes este, sobre cosas, eh, situaciones alrededor del mundo. Muy bien. Ahora, el título, the title for this reading is A Vacation in Iceland. Unas vacaciones en Islandia. Muy bien. Ese es el título de la lectura del día de hoy. Vamos a hacer tres lecturas. El día de hoy, ok, se va a leer... Primera vez en inglés, todo completo. Segunda lectura va a ser traducida al español. Y la tercera vez que le da va a ser para responder los espacios en blanco que tenemos con las palabras de vocabulario que tenemos arriba. Antes de comenzar la lectura vamos a ver las palabras de vocabulario que tenemos acá. The first word is dog. Sledding, dog sledding, muy bien, el es trineo de perros, muy bien, glaciers, glaciers, glaciers son los glaciares, muy bien, nature, nature, naturaleza, no, northern lights, Northern Lights, las luces del norte. And Snowboarding, Snowboarding. Bien, eso es eh, esquiar con tabla. Muy bien, esquiar con tabla. Hay dos, Skiing, que es esquiar, que son con los dos palitos que ponemos uno en cada... Eh, uno en cada pie y el snowboarding se hace con una tabla uno ok ponemos los dos pies encima y eh, patinamos como si fuese un skateboard pero sin llantas muy bien chicos ahora voy a coger el libro esto está en la página 16 esta es la lectura que deben de estar viendo para los que tienen libro lo van a hacer directamente en el libro me van a tomar foto y me van a enseñar Juntamente con las preguntas que tenemos de tarea. Eso va a ser en el cuaderno. Ok. So, let me grab my book and start reading. Voy a coger mi libro y voy a comenzar a leer. Start from now. Come to Iceland on your next vacation. It's a wonderful place to visit. There are many exciting things to do on, in Iceland. You can go skiing and snowboarding almost all year round. You can even go dog sledding. You will experience Iceland's amazing nature with the huskies. How about going laser ski uh, hiking? You will get to explore huge glaciers, but that's not all. When night comes, you will probably see the northern lights in the sky. 
Iceland is a fascinating place. Come and come and enjoy. This is Flora reporting from Iceland. Traducción. Come to Iceland on your next vacation. Ven a Iceland a Islandia en tus próximas vacaciones. It's a wonderful place to visit. Es una, un lugar maravilloso para visitar. There are many exciting things to do in Iceland. Hay muchas cosas interesantes que hacer en Iceland, en Islanda. Islandia. You can go skiing and snowboarding almost all year round. Puedes ir a esquiar y a patinar sobre el nieve todo, casi todo el año. You can even go dog sledding. Inclusive también puedes ir a, es, eh, a, un, a, a, a montarte un trineo con perros. You will experience Iceland, ama Iceland's amazing nature with the huskies. Vas a experimentar eh, la naturaleza sorprendente de Islandia con los esquimales. How about going laser hiking? ¿Qué tal si, si vas a, a escalar glaciares? You will get to explore huge glaciers. Puedes explorar grandes glaciares. But that's not all. Pero eso no es todo. When night comes, cuando viene la noche, you will probably see the northern lights. Probablemente verás las luces del norte. You will... Um, Iceland is a fascinating place. Islandia es un eh, lugar fascinante. Come and enjoy. Ven y disfruta. This is Flora reporting from Iceland. Esta es Flora reportando desde Iceland, Islandia. Ahora chicos, vamos a responder los espacios en blanco. Ok. I'm going to repeat the reading so we can all fill in the blanks. Come to Iceland on your next vacation. It's a wonderful place, it says here, to visit. There are many exciting things to do in Iceland. You can go skiing and snowboarding. Which one is the word? This one, right? So we write it here. Snowboarding. Correct. And we marked it right there so we cannot confuse ourselves. So, continue. You can even go... Go what? It says here, you can even go dog sledding. This one is the dog sledding word, right? So we write it here. Dog Letting. There we go, and we erase that one. Continue. You will experience Iceland's amazing nature. This one, northern lights? No. This one, lasers? No. This one, nature? Yes. Nature. Make sure to write it down. With the huskies. How about going glacier hiking? You will get to explore huge glaciers. Glaciers. We need this one. We did this one already. And this one is the glaciers. 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 We continue. But that's not all. When night comes, you will probably see the northern lights. That's the last word that we have here. Northern lights. So guys, this is how you should have on your book or your notebook. All right. Now your homework for today. To the uh, we have this one right here. The same page, page sixteen. Tarea, página dieciséis, ejercicio B, exercise B. It says, think and answer about yourself. Piensa y resuelve sobre tu, a tu mismo. Number one, does your family go on vacation during the winter or the summer? 
¿Tu familia va en vacaciones durante el invierno o el verano? Where do you usually go? ¿Dónde usualmente vas con tu familia? Number two. How is the winter weather in your country? ¿Cómo es el clima de invierno en tu país? Does it snow? ¿Nieva? No, ¿verdad? Number three. Do you want to go to Iceland on vacation? ¿Quieres ir a Islandia en tus vacaciones? Why or why not? ¿Por qué o por qué no? Eso lo vas a responder en tu cuaderno, chico. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Eh, practiquen, por favor, esta lectura. Lean más este, lecturas cortas para que puedan eh, mejorar lo que es la lectura, eh, pronunciación y escritura. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima clase. Goodbye.